这两位的棋局我是不是第一次讲啊？本盘棋由国象魅影点播，选自2021年第十四届全运会群众比赛象棋预赛。红方蜀山少侠郑维彤，黑方是新晋的全国冠军王阔。那一年王阔被誉为黑马，他是从乙组杀上来的。到了甲组，他首先是战胜了小将杜晨浩，闯进32强，继而淘汰了炸蛇赵伟，进入16强，之后拿下特级大师张学潮，进入8强。在八强赢了王浩大师，杀进半决赛。半决赛对手就是郑维彤，棋友们都以为这回他肯定不行了，没想到爆冷了，给小郑拿下了。与六脉神剑赵欣欣会师总决赛，没记错的话，那届比赛前面采用的是单败淘汰赛，总决赛好像多下了几盘。王阔赢了六金，拿到冠军。咱们今天讲的这局是王阔和蜀山少侠的第二次交手，他俩同岁，都是94年的。来，列位，请看棋盘。少侠直红，先指路，王阔飞象，上马冲卒，立中炮，俩人再跳正马，黑方亮车，红方五九炮，黑方走个视角炮，出车上马，变反攻马了，少侠双直车，那就进炮过河，封一下，红旗发动进攻，将左马往上盘，黑方打中兵肯定是不行啊。红旗会反打一将，不是红方就把局换掉，换完给中炮一踩，得子了。先吃炮也不行啊，红方吃车，黑方少个车，红方只是少个炮啊。黑方马被踩着，炮被蹬着，那你只能是先踩车了。红方撤回来，黑方弃子立空投吗？退三步蹬了。退两步呢，吃足又踩，消停不了啊，这么玩不太行。红旗上马，打中兵不靠谱。黑方现在要么进炮顶马，临场上士，这也行。红方吃掉中卒登双马。哎，那对手如果现在打兵呢？红方吃炮，黑方吃车，红方吃马。一换二，红方的棋形不错呀，可战。王阔下棋呢，和许仙挺像，以稳为主，吃马，红方打掉，视角炮往前弄，红方中炮被踩，撤一步，打兵，少侠进车过河。这种情况，实战中就不要用车看了，看不住，因为你中象也动不了。红方过兵了，这也是白过，不能吃。王阔充足过河，对手吃足捉马，黑方进车抓中炮。咱们来好好看一下这手棋，他这个八路车啊，还保着八路炮呢，三路马也被捉着。那放在这里是不是败招啊？如果红方吃马怎么办？其实不怕，黑方吃炮，红方砍炮，黑方打象一将，上士，进卒拱双，小卒有根，看你红方车放哪儿，你退一步就拱马，吃完就平炮。还有一种情况啊。就是红方呢，退一局抓炮，你退炮，我退马多子，那就拼了吧，给底士一敲，打着车得吃，黑方拱马，双车过河卒，红方少士象，这棋也干得过吧？看来王阔这招进车抓炮啊，没少计算，估计少侠也是进入了长考。吃马的话，有可能丢士象；逃炮的话，后退。黑方平卒拱，进中兵保炮，黑方退炮打中兵。最终他走了一招象三进五，好棋呀、啊！把底象飞到中间来，勾引对手打中兵一将。关键你不吃，下一步红方可要把卒飞了。王阔就打掉了。
，不是的话，黑方肯定砍中炮了。这么下，我直接吃炮狙给你，你不能不吃吧？收着，红方再砍马，形成一换二，这样你三路马一丢啊，这边防御就削弱了。我中炮还在，马也上去了。这么下既能保证士将不丢，还有攻势，可以说红方相当满意。目前黑方挺危险的，红方吃着足啊，再往这一跳就无解了。挂角卧槽两个点，黑方先平卒，绝不能让他来到象尖，这个点太好了。他要是马五进四，那是没啥棋的。红方过个兵，王阔退居竹林。小兵移动一下，保炮是一方面，主要是红方多出来马五进七、马七进六的路线了。黑方退炮打兵，马一动就打兵，马不动他就平卒拱马，然后再打。这咋办呢？一般人可能慌了。少侠确实厉害呀、啊，他走出了炮九退一的好棋。假设对手平卒，红方会打象叫杀，就是考验一下，应对准了没事，应对不好要亏。底象不能飞吧？中象丢了，他躲炮也不行啊。红方跳马继续打象，出老将也有风险，你是属于帮忙了。红方将一军调整炮位，等你回去的时候，红方进马。就算你给兵吃了，红方这马也上来了，因为他身后有炮，是这么一个情况。前面那些走法都是有问题的，黑方正招只能是平车，放在中间，红方无法打象了，那就抓一下吧。黑方砍炮，红方拱车，黑方吃马。再退一局，把这卒抓死，吃吃，合棋的概率还是不小的。回到主线，少侠退炮，王阔没有拱马，他直接平局。红方走个窝心炮，什么意思？看着挺乱是吧？咱们可以设想，如果红方将马跳开，那是不是就形成弹子炮了？到时候红方就有炮击中象、抽车的手段。王阔对个子儿再说。少侠说这棋干得过，换了，无车对有车。马五退三登卒，黑方的车没法走螃蟹步，这卒呢不能向下冲，要不然红方进马一登容易出事儿。王阔进炮顶马，不错，挺好。红方小兵冲一步，车被欺负了，没招啊，躲吧。泰山压顶，这车没空间了，再拱车就死了。黑方崴将，这回呀、啊，兵冲不了了，车还能动了。红方将，这里王阔是不是累了？他选择一个回将，一步棋就坏了，前功尽弃啊。正招是平炮挡。红方顶多吃个卒，那逃炮就行了。问题不是很大，黑方的车也能动了。当时太突然了，整随手了。红方炮将，黑方回将，少侠进炮过河，一招毙命。这样的话，黑方输了，下一步打死车了，也没法出将，顽强点平卒。红方重炮打车。黑方平炮一将，吃炮，拱了，炮打车，再吃，炮三兵啊，必胜了这棋。红方呢不一定要打卒啊，可以先把兵冲下去，先锁侯，他出将也拦不住，将一军呗，回来锁侯，锁住之后，如果再加中炮的话，就是铁门栓了，那就彻底动弹不得了。不想难受的话，称是。那红方也把炮撤回来，你充足我就充兵了。平卒来不及，我先打。
这样泡三冰肯定赢了。本期视频到此结束，关注点赞，下期再见。